this is not this is not what I wanted to see. I really didn't see. This is not good. La tornade qui a frappé l'état de l'Oklahoma ces dernières heures a été d'une brutalité rare. À l'heure actuelle, les recherches continuent toujours sur les quelques kilomètres carrés entièrement rasés par la tempête. L'un de nos journalistes, Neil O'Reilly, a joint sur place Amour Marcy Gonzalez d'ABC News. Je vais vous donner un état des lieux de la catastrophe ici. Ce que vous voyez derrière moi, avant c'était un quartier. On peut voir toutes ces maisons réduites en miettes et les résidents qui en ont fait le tour pour voir s'ils peuvent sauver quelque chose ou des animaux. Mais vous pouvez voir qu'il ne reste vraiment pas grand chose et la plupart de l'Oklahoma ressemble à ça. Deux deux écoles élémentaires ont été durement frappées et des enfants sont morts. Dans l'une de ces écoles, beaucoup d'enfants ont été blessés. On nous a dit qu'il ne s'agissait plus de retrouver des survivants, mais bien que c'était un effort de recherche de corps à présent. Ils ne s'attendent pas à retrouver d'autres survivants aujourd'hui. Quel est le sentiment principal au sein de la communauté Eh bien, c'est un désastre absolu. Quand vous pensez au nombre de vies perdues, et spécialement celles des enfants, il est vraiment difficile d'expliquer le niveau de tristesse ici. Et c'est une communauté qui a déjà traversé quelque chose de semblable dans le passé. En 1999, une autre tornade avait déjà dévasté cette ville. Il s'agit d'une zone à risque pour les tornades. Comment se fait-il que les maisons ne résistent pas à ces tornades il se trouve que celle-ci était extraordinairement puissante, mais les systèmes d'alarme ont fonctionné. Les sirènes ont retenti 15 ou 20 minutes avant que la tornade arrive et sans elles, il est bien possible que plus de vies auraient été perdues. Heureusement que ces alarmes ont sonné et ont poussé les gens à chercher un abri. Quelle est maintenant la réponse des autorités au niveau de l'État et au niveau fédéral la réponse est impressionnante. Sur le terrain, ici, nous avons vu à tous les niveaux, du local à l'État, des gens venir aider. Les premiers ont été les responsables des communautés voisines. Ils sont venus chercher dans les décombres et cherchent toujours des survivants. C'est vraiment un effort de toute la communauté ici. A-t-on des chances de retrouver encore quelqu'un de vivant Comme je l'ai dit au sujet de l'école, c'est vraiment un effort de recherche de corps. Ils n'ont plus d'espoir de retrouver des survivants. Mais je dirais qu'ils n'ont pas perdu tout espoir. Il y a toujours des gens qui font des rondes et écoutent si quelqu'un appelle de sous les décombres. Et il y a des gens qui cherchent toujours leurs animaux domestiques en espérant les retrouver en vie. Eh bien, merci à vous pour toutes ces informations. Merci.